Ma sicuramente visto anche quello che co, come è andata la partita che forse tecnicamente è stata una delle migliori partite dell'Avellino però purtroppo poi è andata a finire male ma sicuramente la proprietà come ha ribadito più volte ripartirà per, per fare un campionato importante e sicuramente in questo momento qua penso che eh, il direttore sportivo Vincenzo De Vito sia la persona giusta al posto giusto Conoscendo Enzo De Vito oh, si ripartirà da un tecnico navigato oppure eh, secondo lei farà qualche scommessa importante per la panchina? Allora, co conoscendo il direttore come ha operato diciamo, nella sua carriera sicuramente ama, eh, ama sicuramente un, i giovani forti sia come calciatori che come allenatori sicuramente non si fermerà al, a, diciamo, al primo allenatore, al primo nome deve essere sicuramente convinto e a prescindere che sia navigato o meno nel momento in cui lo colpisce secondo me a prescindere da come si chiama ecco, diciamo che il, il direttore De Vito non ha questo tipo di eh, problemi nel senso sia navigato o meno se per lui è l'uomo giusto può essere anche giovanissimo anche perché potrebbe essere un girone C ancora più duro rispetto a quello di quest'anno ma sai il girone C è sempre un girone molto molto particolare perché ci sono tante piazze calcistiche importanti quindi eh, ogni anno è sempre un po' più complicato certo quest'anno eh, uscendo fuori il Bari e chissà Può, 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 può venire anche qualche altra squadra può andare in, in B quindi venire meno nel girone eh, però quest'anno ci sarà il Crotone che sicuramente è una, è una realtà molto molto importante che vorrà fare sicuramente una squadra importante eh, ci sta anche il Cosenza che a rischio che si giocherà i play out quindi sicuramente è un girone molto molto complicato come sempre perché è un girone dove eh, sicuramente la piazza calcistica rispetto agli altri gironi è mh, molto più, voglio dire, eh, presente.